，我们看念老的注解啊，第四，名妄语之物，妄语者，知论云，大智多论里头说，啊，妄语者，不尽心与狂他了。复饮食出一语，生口业，使民妄语。啊，大智度论这几句话，首先说明欺骗别人这个心不清净的，这个心不好啊！啊，想欺骗别人，啊。事实真相隐瞒住，这叫复隐真。啊，不跟他说实话，不跟他说真相，啊，出抑郁，这个抑郁就是假话，得造口业了，欺骗众生。我们今天讲存心骗人。这叫妄语啊！心行都不善，大臣一张月，言不当时，故称为妄。妄有所谈呢，故名妄语啊！下面。念老总结着说：“故知心存凄狂，口除不实之言，这就叫妄语。啊，又口有四过，即受恶中啊，口业之死物。这个经上啊。”都说出来了，名为念识、恶口啊，妄言就是刚才讲的妄语，后面还有个起语啊，尽淫俗语，口之四过，不因法故，通明妄语。啊，这是把四种口过合起来，都称之为妄语。两是是挑拨是非啊，破坏。两个人的交往啊，在家面前，他说：“一啊，说你的故事。”在一的面前呢，哎，他说：“甲啊，说你故事。”所以斗乱两头啊，小。是让两个人失去和睦啊，彼此怀疑啊，大会斗乱了两个国家发生战争，那个罪业当然是无间地。啊，要知道，这是决定不应该做的。人与人之间，最可贵的是和睦相处。啊，你在这里挑拨是非
，让这两个人斗争。试问问，你得到什么好处呢？你为什么要这样做法呢？啊，总有一天这个事情被扯穿。双方都恨你，那必然造成冤冤相报啊，生生世世没完没了啊！所以两舌决定惹祸。沃口是言语粗鲁，啊，说话很难听，啊，这个是也很容易犯的，都在日常生活当中。啊，其余是花言巧语，说的很好听，啊，目的也是欺欺骗对方。啊，言语都不诚实，啊，其余多半是是损人利己，啊，采用这种不正当的手段，啊，那么在今天商场上。几乎处处能看到这种行为啊！金英素说：“这四种过失啊，口的四种过失，不应法故，就不如法了啊。”通明叫妄语